നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുകളുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയർ ഡ്രോ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോംസ് ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പിന്നെ എന്താണ് റെക്റ്റിഫയർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ സിനെ ഡി സി കേട്ടോ എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് ഫുൾ വെയർ റെക്റ്റിഫയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എ റെക്റ്റിഫയർ വിച്ച് റെക്റ്റിഫയർസ് ഓൺലി വൺ ഹാഫ് സൈക്കിൾ എ സിയുടെ ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിനെ മാത്രമേ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആയിക്കൽ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡയോഡ് ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയോഡെ അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ സി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എ സി കൊടുക്കുവാണ് എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഈ ഡയോഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ അത് ഫോവോ ബയസിങ് കണ്ടീഷനിലാവും ഫോവോ ബയസിങ് കണ്ടീഷനിലാകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇല്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഈ ലോഡ് റിസിസ്റ്റൻ്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതിന് ഫലമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് ഇതിലുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയസിങ് കണ്ടീഷനിലാവും അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എ സി ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോകുമ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോവോ ബയസിങ് ആണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്നാണ് എ സി കൊടുത്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയർ അപ്പം ഇൻ ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി ദർ ഇസ് എ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എൽ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേർ ആസ് ദർ ഈസ് നോ കറണ്ട് ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹാഫ് ഹവർ റെക്റ്റിഫയർ അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേവ് ഫോം ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഡ്രോ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ട കാര്യം അവിടെ രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൽ അപ്പം ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ സി എ സി കടത്തി വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എ സി കടത്തി എ സി കടത്തി വിടുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പോകുന്നു ആദ്യമേ ഡി വണ്ണിൽ കൂടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ആ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ദെൻ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ ഡി വൺ അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതേസമയം ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫുൾ വേർ റെക്റ്റിഫയർ അപ്പം നോക്കാം എ റെക്റ്റിഫയർ വിച്ച് റെക്റ്റിഫൈസ് ബോത്ത് ഹാഫ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫുൾ വേർ റെക്റ്റിഫയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഡയോ ഡി വൺ കേട്ടോ ഡയോ ഡി വൺ ഗെറ്റ്സ് ഫോ വോ ബയസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട്സ് വൈൽ ഡി ടു ബീങ്
equation in the particular quarter. Either than a coil and number n number of turns under the n number of turns under the total induced EMF that is equal to n into d5 by dt. Now, clear Now, the second condition is the first law of induction. The first law of induction is the first law of induction. The first law of induction is the first law of induction. The first law of induction is the first law of induction. The first law of induction is the first law of induction. The first law of induction is the first law magnitude of induced EMF is first law. Next, the state lenses law is the second law. This is the direction of the induced EMF. We have the magnitude of the direction induced EMF in the direction. The direction of induced EMF. We have the direction of induced EMF in the direction. This is the law. Lenses law. The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it. Indonesia when a bulk pieces of conductors are subjected to changing magnetic flux, bulk pieces of conductors, bulk pieces of conductors are subjected to changing magnetic flux, induced currents are produced in them. That is induced current produced in them. These currents are known as eddy current or manual focal current in the area. Then any applications on the Georgian write any four applications of a decurrent on the magnetic breaking in trains, upon an electromagnetic damping and upon an induction furnace, electric power meters. Up in all applications on the particular job, up a decurrent of the applications. Then next fifth question is write the postlets of bore atom model. Cut a bore atom model in a postlet says and Georgia gone under. First postulate is that an electron in an atom revolves in certain stable orbits without the emission of radiant energy. An electron revolves in a stable orbit and revolves in a radiant energy and emits in a stable orbit and revolves in a stable orbit. That is the first postulate. Second postulate is the orbital angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. Important note that you postulate the orbital angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. Equation or theory that is mvr is equal to nh by 2 pi where n is equal to 1, 2, 3 etc. Then third postulate is when an electron makes a transition from higher energy level to lower energy level, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and the final state. We have to make electron transition in higher energy level and lower energy level state. Transition and a good and lab. Upon the upper emitting and above photon of the energy and down the emitter photon of the energy and down the na energy and then energy difference on the initial state and final state on the line to the energy difference in equal on the number and the equation or three guy h new is equal to ei minus ef a period chapter less cinematic or the question on a postlets of bore atom model. 
The next question is sixth one. State the law of radiative decay. Radiative decay uh, state is the rate of disintegration. We have a sample of rate of disintegration that is proportional to the number of nuclei in the sample. That sample is the nuclei and the number is proportional. The number of nuclei undergoing the decay. The number of nuclei undergoing the decay per unit time. That is the rate of disintegration that is proportional to the total number of nuclei in the sample. The total number of nuclei sample in the total number of nuclei in proportional to the rate of disintegration minus minus dn by dt in the data minus dn by dt proportional to n in the data or minus dn by dt is equal to a constant lambda into n in the data or dn by dt dn by dt is equal to minus lambda into n in the data lambda is equal to disintegration constant lambda is equal to disintegration constant disintegration constant but negative sign, you know, right, negative sign is that this radiative nuclear decrease is not decrease. Uh, uh, decrease uh, 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 the next question is obtain the expression for number of radiative nuclei at time t. Time t is the number of radiative nuclei. That is the number of radiative nuclei. Number of expression is the number of radiative nuclei. Then we have the rate of disintegration is dn by uh, dn by uh, uh, dt le, dn by dt is equal to minus lambda into n. Then I am just going to rearrange ayvana, that is dn by en dn by uh, en in to unnu, that is equal to minus lambda into t in edhi inni njan jithin integrate yu anu to dn by um, en that is equal to e minus lambda constant yana nama veli ilu edutthu ule uh, interval of uh, sorry vada dt in the level edhi vada dt yana nama dt yana nama interval of dt in the one nama no. then integration yana dhundu vana yana log yana lo log n varum log n base e yana to that is equal to minus lambda into the number in the t value dt on a t on a t plus c in value c in the challenge on a integration constant on a c in the order again the lap within an equation number one i to do about integration constant a value young and contributed again anybody i'm going to consider on a time t is equal to zero time t is equal to zero on angle end in the value in the morning and n zero i to an assume j1 number of radiative nuclei initially und but time t is zero number number of radiative nuclei initially present on when you want e values number equation number one in like a substitute you know therefore log n in the sign of the n zero not the lamb is here not a n zero that is equal to minus lamb minus lambda into time t zero lap on in the summer you return full light is zero i tomorrow plus c no no clear i love that the log n0 is equal to c no no this is an equation number 2 i can say do equation number 2 and 1 in like and substitute in no up in this number again log le log log n le log n that is equal to minus lambda t t does not the log n0 would gonna plus log n0 then e log n0 on your left side like under no therefore log n minus log n0 is equal to minus lambda t then any log a minus log b in the lab and look log a by b in the other log n divided by n0 nama kailda clear all of that is equal to minus lambda t in the end in exponent time and corner term exponent to come up on that therefore n by uh, n0 uh, that is equal to uh, e raised to minus logarithm bo e raised to minus lambda t no no or n is equal to n0 into e raised to minus lambda t. Okay, tell law expression you tell law expression for number of radiative nuclei at a time t. Okay, this is the first thing we have to say. This radiative nuclei is going to decrease here exponentially, like exponentially decrease here on a summary at the end stage. This is the expression for number of radiative nuclei at a time t. 
the next question now go define half life of a radioactive nuclear instead of jodi kind of question are not a half life along a half life period in the cup are obtain the expression for half life of a radioactive nuclear for half life on the other time it is the number of radioactive nuclear reduced to half of their initial value but on your number of radioactive nuclear in the beginning of the value half on end of the day in the end by two and in zero by two on the hour സമയം അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ടി ഹാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടി ഹാഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻ സീറോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റേഡിയോക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ആണ് എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ സമയം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പം ഇനീഷ്യൽ ടൈമിൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാവുകയാണെങ്കിൽ എൻ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ സീറോ ബൈ ടു ആവുന്നു അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എൻ സീറോ ബൈ ടു ആവുമ്പം സമയം എന്താവുന്നുണ്ട് ആ ടി ഹാഫ് ആവുന്നുണ്ട് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഹാഫ് ആവുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ എൻ സീറോ ബൈ ടു ആവുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻ സീറോ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ടി എന്ന എന്താവുന്നുണ്ട് ടി ഹാഫ് ആവുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും എൻ സീറോ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ദെൻ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ടി ഹാഫ് എന്ന് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുകയാണ് ദ ഫോർ ടു എന്ന് എഴുതാം ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ലാംഡ ടി ബൈ ടു എന്ന് വരും മൈനസ് പോകും കേട്ടോ മൈനസ് പോയിട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ അല്ല അപ്പം മൈനസ് പോയിട്ട് ഇ റേസ് ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു എന്ന് തോന്നും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ലോകരിതം എടുക്കുകയാണ് ദ ഫോർ ലോഗ് ടു എന്ന് വരും കേട്ടോ ലോഗ് ടു എന്ന് വരും ബേസ് ചെയ്യാ ഈ തന്നെയാണ് ലോഗ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെൻഷൻ പോകുമല്ലോ അപ്പം ലാംഡ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു എന്ന് വരും നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് ടി ഹാഫ് അല്ലേ ടി ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ബൈ ടു ആണ് വേണ്ടത് ദ ഫോർ ലോഗ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ എന്ന് വരും ബേസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ബേസ് ടെന്നിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മാറ്റിപ്പിടണം അപ്പം ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആ ലോഗ് ടു ബേസ് ടെൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ എന്ന് വരും ഇനി ആ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ നോട്ട് ത്രീയും ലോഗ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ദ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ കേട്ടോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ എന്ന് ഉണ്ട് ഈ മേളിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ എന്ന് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് T half in the relation. അപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഡെർവേഷൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡും ഒപ്റ്റേൻ ദ എക്സ്പ്രഷനും ഫോർ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് എ റേഡിയാക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസിനേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് മുൻവശങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് രൂപത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പഠിച്ചോളൂ അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്